அன்பு ஊடக நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இரண்டு நாட்களாக திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பல நிகழ்ச்சியில் கடந்து கொண்டிருக்கிறேன் நேற்று மாலை சின்னாலப்பட்டியிலே பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது பிறகு இன்று காலையிலிருந்து பல கட்சி சார்ந்த நிகழ்ச்சியில் கடந்து பல கோரிக்கைகள் இந்த மாவட்டத்தை சார்ந்த பிரச்சனைகளை முன்னிலைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் அதில் மிக முக்கியமான ஒரு கோரிக்கை திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை இரண்டாக பிரிக்க வேண்டும் நிர்வாகத்திற்காக தமிழ்நாட்டிலே நிலப்பரப்பளவில் மிகப்பெரிய மாவட்டம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் இரண்டாவது பெரிய மாவட்டம் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஆறாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் கொண்ட மாவட்டம் இந்த கடைசிக்கு இந்த கடைசிக்கு வரணும்னா மக்களால் வர முடியல அது இல்லாமல் மலை பகுதியாக இருக்கிறது இதை பிரித்தால்தான் மக்களுக்கு எதுவாக இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனா நிலப்பரப்பு அளவில் திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒரு நாடாக இருந்ததுன்னா நூத்தி எழுபத்தி ஓராவது நாடாக இருக்கும் உலகத்தில் மக்கள் தொகை அடிப்படையில் இருபத்தஞ்சு லட்சம் மக்கள் தொகை அடிப்படையில் ஒரு நாடாக இருந்ததுன்னா நூற்றி நாற்பத்தி மூன்றாவது பெரிய நாடாக இருக்கும் அவ்வளோ பெரிய நாடு அளவுக்கு ஒரு மாவட்டம் இருக்கிறது இதற்கு இது பிரிக்க வேண்டும் இந்த மாவட்டத்தில் பல வகையான வேளாண் பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது ஒட்டஞ்சத்திரத்தில் வந்து அங்கே வந்து பல வகையான காய்கறிகள் அதிக அளவில் இருக்கிறது சொல்கிற மாவட்ட சில போட்டு கோயம்பேடுக்கு பிறகு அடுத்தது பார்த்தா அதிக காய்கறிகள் வருவது ஒட்டஞ்சத்திரம் ஆனால் அங்கே குளிர் பதின கிடங்குகள்லாம் போதுமான அளவில் கிடையாது இல்லை முதல்ல அது அங்கே பெரிய அளவில் அங்கே ஏன்னா இதெல்லாம் நமக்கு பெரிய ஒரு கிடைக்கிற வரம் அதெல்லாம் காய்கறிகள் விளைகின்ற பகுதியில் நமக்கு வரம் அதெல்லாம் காப்பாற்ற வேணும் விவசாயிகளுக்கு ஏதுவாக அடிப்படை வசதிகளை அதை செய்து முடிக்க வேண்டும் அது மட்டும் இல்லை இங்கே திண்டுக்கல்னாலே இப்போ மதுரமல்லினா திண்டுக்கல் தான் இருக்கு பேர் தான் மதுரமல்லி ஆனால் திண்டுக்கல் விட கிழக்கு மல்லி தான் இருக்கு அதுக்கு வாசன திரவியம் தொழிற்சாலை வந்து நீண்ட நாள் நீங்க வேணும்னு ஒரு கோரிக்கை இருக்கிறது ஆனாலும் இங்க அதை கொண்டு வரல அதை செய்யணும் அதை அரசு தமிழக அரசு உறுதிப்படுத்தி மத்திய அரசு திட்டங்கள் மூலமாக கொண்டு வர அனைத்து முயற்சிகளும் செய்யணும் இப்ப முருங்கை அது இருக்கு முருங்கை பவுடர் எல்லாம் இங்க கரூர் பிளஸ் திண்டுக்கல் இங்க இந்த பெல்ட்ல தான் பகுதியில் இருக்கு அருவாக்குறிச்சியில இருந்து வந்து திண்டுக்கல் பகுதியில வருது இது வெளிநாட்டுல மிகப்பெரிய அளவில் ஏற்றுமதி செய்கின்ற ஒரு தன்மை இருக்கிறது இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த சுகருக்குலாம் எல்லாம் சாப்பிடுறாங்க அதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு இத குணப்படுத்துகின்ற வகையில இருக்கிற நம்ம சரிபடுத்த ரொம்ப நாளா இங்க இந்த குடகுநாறு பிரச்சனை இருக்கு அங்க அதுல அங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு கடந்த அதுக்கு முந்த ஆட்சி காலத்துல நூத்தி ஐம்பது அடிக்கு பத்து அடி உயரத்துக்கு ஒரு தடுப்பு சோறு கட்டிட்டு தண்ணியை வந்து ஒரு பக்கமா திருப்பி விட்டாங்க இது வந்து ஒரு அநீதி பெரிய ஒரு அநீதி மக்களுக்கு எப்படி இயல்பா இருக்கணுமோ அப்படிதான் இருந்திருக்கணும் ஆனா அங்க இருக்கிற இப்ப இருக்கிற அமைச்சர் அப்ப முன்னாள் அமைச்சரா இருந்திருக்காரு அப்ப அந்த நேரத்துல கட்டிக்கிட்டு அது பக்கம் ஒரு பகுதிக்கு எடுத்துட்டு போறது இப்ப தண்ணி ஒரு பகுதிக்கு போல அங்க இருக்கிற மக்கள் விவசாயிகள் எல்லாம் பெரிய அளவுல போராட்டங்கள் தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதனால அந்த சோற தடுப்பு சோறு எடுக்கணும் இல்ல ரெண்டு பகுதியும் பகிர்கின்ற வகையில அது வந்து நியாயமா நடுநிலையா அங்க குழு அமைச்சு அதுல செய்யணும் அது வந்து முதலமைச்சர் தலையிட்டா தான் செய்யும் ஏன்னா இங்க நியாயம் கிடைக்காது உள்ளுக்குள்ள நியாயம் கிடைக்க போறது கிடையாது முதலமைச்சர் தலையிட்டு பண்ணணும் இல்லைன்னா வாட்டாளி மகிழ்ச்சி சார்பில் கடுமையான போராட்டங்களை தொடர்ந்து நாங்க பண்ணுவோம் இது நியாயம் கிடைக்கின்ற வகையில் நாங்க அதை தொடர்ந்து நாங்க செய்ய செய்யும்போது நாங்க இது இந்த பகுதியை சார்ந்த பிரச்சனைகள் அது தென் மாவட்ட பிரச்சனைகள் வந்து அதுக்கு பிரச்சனைனா தீர்வு கையிலே வச்சிருக்கிறாங்க காவிரி குண்டார் திட்டம் கடந்த ஆண்டு மட்டும் காவிரியில அறுநூத்தி இருபது டிஎம்சி தண்ணி கடல்ல போச்சு இது எந்த வரலாறு அது ஹிஸ்டரியில இவ்வளோ தண்ணி போனது கிடையாது கடல்ல மேட்டூருடைய கொள்ளளவு மேட்டூர் டேமுடைய கொள்ளளவு வந்து தொண்ணூத்தி மூணு டிஎம்சி தான் ஆனா நினைச்சு பாருங்க ஐநூத்தி அறுநூத்தி இருபது டிஎம்சி தண்ணி விவசாயத்துக்கு எல்லாம் போய் மீறி தண்ணி வந்து கடலுக்கு போயிருக்கு கடந்த ஆண்டு இதுல நம்ம கேட்கறது ஒரு முப்பது நாற்பது டிஎம்சி தண்ணியை திருப்பி விட்டு தென் மாவட்டங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட கரூர் மாவட்டம் புதுக்கோட்டை சிவகங்கை மதுரை விருதுநகர் விருதுநகர் குண்டார் விருதுநகர்ல இருக்கு வைகையை தாண்டிதான் விருதுநகருக்கு போனோம் 
வைகைக்கும் தண்ணி போவோம் அதுக்கப்புறம் விருதுநகருக்கும் போவோம் வைகைக்கு போச்சு ராமநாதபுரம் வரைக்கும் போவோம் தண்ணி போவோம் இப்படி இந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றணும் ஏன்னா இப்ப இருக்கிற சூழல்ல காலநிலை மாற்றம் பருவநிலை மாற்றம் பிரச்சனைகளால நம்ம முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்கணும் அதாவது ஆங்கிலத்துல மிட்டிகேஷன் அண்ட் அடாப்டேஷன் சொல்லுவாங்க நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் முதல்ல எதுக்காக இருக்கிற சூழலுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய எச்சரிக்கை நடவடிக்கை அது இல்லாம மெட்டிகேஷன் என்பது வந்து அதை வந்து தடுத்து நிறுத்துவது அதனால நம்ம இருக்கிற நமக்கு நமக்கு இயற்கை கொடுத்த வரம் வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இது பாதுகாப்பா இருக்கணும் வைக்கணும் நாங்க சொல்லிருக்கிறோம் இது இந்த மேகமலை வெள்ளி மலையில தான் அங்க இருந்தா வைகை அணை ஆத்துக்கு தண்ணி போறது அங்க இருந்து புலிகள் சரணாலயமாக அது மாற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கை இப்ப மாத்திருக்கிறாங்க ஆனாலும் அது முழுமையா அங்க இருக்கிற கிராமங்கள் கீழே இருக்கிறவங்க எதிர்க்கிறாங்க சில எஸ்டேட் முதலாளிகள் தான் கொஞ்சம் பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது முழுமையா தமிழக அரசு அந்த புலிகள் சரணாலயத்தை உருவாக்கி அறிவிச்சுட்டாங்க அதை உருவாக்கி அது எல்லாமே பதப்படுத்தி எல்லாமே பதப்படுத்தல அது வந்து பாதுகாக்கிறது தமிழக அரசுடைய கடமை அது பாதுகாத்தா நிச்சயமாக மீண்டும் வைகை அணையில தண்ணி நிறைய நிற்கும் ஏன்னா ஒன்றரை லட்சம் ஏக்கர் அங்க வந்து வெள்ளிமலை மேகமலையில் எஸ்டேட் டி எஸ்டேட்னால மாற்ற காட்டை அழிச்சுட்டாங்க மறுபடியும் காடு உருவாகணும் உருவாகினாதான் தண்ணி வரும் இப்ப உலக அளவுல மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் வந்துட்டு இருக்கு இயற்கை சீற்றங்கள் ஒன்னு வந்ததுன்னா அதான் சூப்பர் டைஃபூன் சூப்பர் சைக்ளான் சூப்பர் ஹரிகேன் சூப்பர் ஸ்ட்ராம் அதை எல்லாமே சூப்பர்ல வருது இப்போ சாதாரணமா வரது கிடையாது இப்போ ஏன்னா ஏன்னா உலக அளவுல பிரச்சனைகள் தொடங்கிடுச்சு காலநிலை மாற்றத்தினால் தொடங்கிடுச்சு ஒன்னு வறட்சி வருது சைனாவில கடந்த ஆண்டு கடுமையான வறட்சி ஐரோப்பாவில வறட்சி அமெரிக்காவில வறட்சி பாகிஸ்தான்ல வெள்ளம் வந்துட்டு பெங்களூர்ல பாத்தீங்கன்னா வெள்ளம் அப்படியே பத்து அடி தள்ளி மேல தண்ணி ரோட்ல போயிடுது இப்படி மாத்தி 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 வந்துட்டு இருக்கு தெரியல அதனால இப்ப இந்த காவிரி குண்டார் திட்டம் பதினாலாயிரம் கோடி ரூபாய் கடந்த ஆட்சி காலத்துல அறிவிச்சுட்டு ஒரு அடிக்கல் நாட்டிட்டாங்க அவங்க வேலை முடிஞ்சு போச்சு அடிக்கல் நாட்டு ஆனா இப்ப மத்திய அரசுடைய நிதியை எதிர்பார்க்காமல் மாநில அரசு தமிழக அரசு நிதியை எங்கேயாவது வாங்கி இவங்க அதை தொடங்கணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆண்டும் முக்கியமான ஆண்டுகள் இந்த தண்ணியை நம்ம வந்து வீணாக்க கூடாது தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட இருபது நீர் பாச திட்டங்கள் இருக்கிறது பாட்டாளி மொழி கோரிக்கை இந்த இருபது திட்டங்களுக்கு வந்து ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் வந்து நிதியை ஒதுக்க வேண்டும் எங்கேயாவது வாங்குங்க ஏடிபி பேங்க் பிக்ஸ் பேங்க் வேர்ல்ட் பேங்க் எந்த பேங்க்லயாவது வாங்குங்க ஒரு ஆண்டிற்கு இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒன்லி இதுக்கு மட்டும்தான் நீர் மேலாண்மைக்கு தான் நீர் பாச திட்டங்களுக்கு மட்டும் செலவு பண்ணாதான் இது வருங்காலத்துல நமக்கு தமிழ்நாடு வந்து ஓரளவுக்கு நீர் பிரச்சனை இல்லாம ஒரு சூழல் உருவாகும் இது அடுத்தது இப்ப சமீபத்துல பாத்தீங்கன்னா சட்டமன்றத்துல அதாவது கடைசி நாள் அன்னைக்கு பதினைந்து சட்ட மசோதாக்களை அமைதியான முறையில விவாதம் இல்லாமல் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது அதுல ஒரு சட்டம் என்ன சொல்றது தமிழ்நாடு நிலம் ஒருங்கிணைப்பு அதாவது சிறப்பு சட்டம்னு ஒண்ணு ஸ்பெஷல் ஆக்ட் இதுல என்ன சட்டம் அந்த சட்டத்துல என்னன்னா நூறு ஏக்கருக்கு மேல வைத்திருக்கின்ற தனியார் நிறுவனங்கள் அதுக்கு உள்ள ஏரியோ குளமோ குட்டையோ ஓடையோ ஆறோ இருந்தால் அவங்க வந்து அரசுக்கு ஒரு விண்ணப்பம் கொடுத்து நாங்கள் கட்டுமானங்கள் அங்க நடத்தி கொள்ளலாம் என்ற விண்ணப்பம் கொடுத்தா அரசு அது பரிசீலனை எடுத்துக்கொண்டு அதுக்கு அனுமதி கொடுக்கும் இது நிச்சயமாக எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இந்த சட்டத்தை நீர்நிலைகள் நீர்நிலைகள் தான் அங்க போய் ஒரு குடிச ஒண்ணு யாராவது ஒரு ஏழை போய் அங்க நீர்நிலையில ஒரு குடிச போட்டா உடனே என்ன பண்றீங்க ஆக்கிரமிப்புன்னு சொல்லி அதை அகற்றுறீங்க உடச்சி எடுத்துறீங்க வீடு கட்டினாலும் அதை உடச்சி எடுத்துறீங்க அது ஏரி புறம்போக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பிரச்சனை பண்றீங்க ஆனா நீங்க முதலாளிகளுக்கு நீங்க நீங்க கட்டிக்கணும்னு சொல்றது எந்த வகையில நியாயம் அது இப்ப நாளைக்கு என்ன பண்ணுவாங்க ஆத்தங்கரையில நூறு ஏக்கருக்கு மேல இடத்த வாங்குவாங்க வாங்கி இங்க பாருங்க நாங்க நூறு ஏக்கருக்கு மேல வச்சிருக்கிறோம் அங்க நாங்க கட்டிக்கிறோம்னு சொல்லி நீங்க அனுமதி கொடுப்பீங்க அனுமதி கொடுத்து ஆத்துல இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் ஒண்ணு அவங்க எடுத்துப்பாங்க இல்ல அவங்க கழிவு ஆத்துல விடுவாங்க இது போற ஒரு சூழல் வரக்கூடாது சட்டமே தவறான சட்டம் ஏன்னா எல்லாமே பார்த்தா தனியார் நிறுவனங்களுக்காக நாங்க சட்டம் கொண்டு வரோம் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு சட்டம் கொண்டு வரோம்னா அப்ப திமுக அரசு என்ன தனியார் நிறுவனங்களுக்காக இயங்கி கொண்டு இருக்கிற அரசா என்ன இந்த சட்டமும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு கொண்டு வரீங்க சமீபத்துல ஒரு அரசாணை வந்து பாத்தீங்கன்னா 
இந்த மது மது வந்து நீங்க தனியார் அதாவது இந்த விளையாட்டு அரங்குகள் நீங்க மது விற்கலாம் அப்புறம் கல்யாண மண்டபத்துல மது விற்கலாம் பன்னாட்டு மாநாடுகள்ல நீங்க மது வந்து நீங்க கொடுக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்லி ஒரு அரசாணை யாருக்கும் தெரியாம கொண்டு வந்துட்டாங்க அரசாணை என்பது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியணும் வெளியில கொண்டு வரணும் எல்லாம் இருக்குது கம்புக்கமா மறைச்சு கிரிச்சு கொண்டு வந்துட்டு இப்ப இந்துல வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கே தெரிஞ்சது பிறகு நாங்க கடுமையா எதிர்த்தோம் போராட்டம் பண்ணுவோம் சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண அமைச்சர் பண்ணாரு திருமண மண்டபத்தில் மட்டும் நாங்க கொண்டு வர மாட்டோம் அது அந்த அது நாங்க திரும்ப பெறோம்னு சொல்லிட்டு அது திருத்தம் கொண்டு வந்தாரு அரசாணை அதுக்கப்புறம் நாங்க அதுக்கும் திருப்தி இல்லை எங்களுக்கு நான் நீதிமன்றம் போனோம் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சார்பில் வழக்கறிஞர் பாலு அவர்கள் சமூக நீதி பேர அவங்க பேர்ல ஒரு வழக்கு போட்டார் நேற்று வந்து நீதிபதி அந்த அரசாணைக்கு தடை விதித்திருக்கிறார் அதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் ஏன்னா அந்த மாதிரி சூழல் எதுவும் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா எந்த மாநாட்டிலையும் உலக மாநாடுகள் எது நடத்தினாலும் அது மது கொடுக்கணும்னு என்ன நிர்பந்தம் இருக்கு மது இல்லைனா மாநாடு நடக்காத விளையாட்டு போட்டியில மது இல்லாம விளையாட்டு போட்டி நடத்த முடியாது உங்களால உதாரணம் ஐ பி எல் நடக்குது ஐ பி எல் வந்து எவ்வளவு பெண்கள் கலந்துக்கிறாங்க போய் பாக்குறாங்க பார்வையாளர்களா குழந்தைங்க சின்ன சின்ன குழந்தைங்க கூட்டிட்டு போறாங்க நாளைக்கு எல்லாம் ஐ பி எல் போயிட்டு எல்லாம் மது கொடுத்துட்டு எல்லாம் விளையாட்டு நடந்து சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை பிரச்சனை அடிதடி நடந்ததுன்னா அதுக்கு யார் பொறுப்பு அதனால இதெல்லாம் இருக்க கூடாது திமுக உடைய நிறுவனர் அண்ணா அவர்களுடைய கொள்கையை திமுக அரசு பின்பற்ற வேண்டும் அதுதான் நியாயம் அண்ணா அவருடைய கொள்கை என்னன்னா தமிழ்நாட்டுல பூரண மது விளக்கு அப்ப அண்ணா பேரை வச்சுதான் நீங்க ஆட்சி நடத்துறீங்க அப்ப நீங்க எப்ப நீங்க கடையை மூட போவீங்க சொல்லுங்க ஐநூறு கடையை நாங்க மூட போறோம்னு அறிவிச்சிருக்கிறார் செந்தில் பாலாஜி எப்ப மூட போறோம்னு அதெல்லாம் சொல்லல இன்னும் சரி ஐநூறு கடை ரைட் மீதி எப்ப மீதி கடை எப்ப மூட போறீங்க ஒரு கால கெடுவு கொடுங்க இந்த ஆண்டு ஐநூறு கடைகள் அடுத்த ஆண்டு ஆயிரம் கடைகள் அடுத்த ஆண்டு ஆயிரம் கடைகள் அப்ப என்ன கமிட்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டீங்க இது இல்லாமல் முப்பத்தி ஆறாயிரம் கோடி மது விற்பனை கடந்த ஆண்டு இந்த ஆண்டு நாற்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி மது விற்பனை பெருமையா சட்டமன்றத்தில் சொல்லியிருக்கிறீங்க இது தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி கிடையாது இது தமிழ்நாட்டினுடைய அவமான சின்னம் தமிழ்நாடுன்னு இப்ப பேர் போய் குடியார நாடா மாறிட்டு வருது இல்லைன்னா இந்தியாவிலே அதிகமா குடிக்கிற மாநிலம் தமிழ்நாடுன்னு பேர் எடுக்கிற ஒரு சூழல் இப்ப வந்திருக்குது இது நமக்கெல்லாம் அவமானம் அசிங்கம் மது விளக்குனா படிப்படியா மதுவை ஒழிக்கிறது தான் மது விளக்கு ஆனா அமைச்சர் வந்து தவறா புரிஞ்சிருக்காரு நினைக்கிறேன் மதுவை நிறைய வித்து நிறைய பார தொடங்குங்க நிறைய புரிங்க நிறைய வருமானம் வரணும் அரசுக்கு அதாவது திராவிட ஆட்சி ஐம்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் ரெண்டு கட்சிகள் ஆட்சி செய்து இன்னைக்கு மது இல்லாம எங்களால அரசாங்கத்தை நடத்த முடியாதுன்னு ஒரு நிலைக்கு வந்தது தான் திராவிட மாடல இதுதான் உங்க மாடல அப்போ இல்லையே எவ்வளவு கோடிக்கணக்கான குடும்பங்கள் இன்னைக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இளைஞர்கள் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் தாலி இழந்திருக்கிறாங்க இந்தியாவிலே அதிக சாலை விபத்துக்கள் நடக்கின்ற மாநிலம் தமிழ்நாடு காரணம் அது இந்தியாவிலே அதிக இளம் விதவைகள் உள்ள மாநிலம் தமிழ்நாடு காரணம் அது இந்தியாவிலே அதிக மனநிலை நோய் உள்ள மாநிலம் தமிழ்நாடு காரணம் அது இந்தியாவிலே அதிக கல்லீரல் பிரச்சனை உள்ள மாநிலம் தமிழ்நாடு காரணம் அது இப்படி எல்லாத்துக்கும் காரணம் மதுனால அப்ப மதுவை ஒழிக்கிறது தானே நல்ல தீர்வு இது இல்ல இன்னும் வித்து நாசப்படுத்து இன்னும் வித்து நாசப்படுத்து கடையில பார்ல விக்கிறது இல்ல தமிழ்நாட்டிலே பெரிய பார் இப்போ உருவாக்க பார்த்தாங்க இப்போ என்ன பாரு சேப்பாக்கம் ஸ்டேடியம் தான் அதை தடுத்து நிறுத்திருக்கிறோம் நாங்க இப்போ தற்காலிகமா ஸ்டே கொடுத்துருக்கிறாங்க நாளைக்கு அதை சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போவாங்க இவங்க அதை ஸ்டே தடை பண்றதுக்கு உடைக்கிறதுக்கு அதனால இது ஒரு பக்கம் நான் மீண்டும் சொல்றது அந்த சட்டம் தனியார்களுக்கு அங்க ஏதுவாக இருக்கின்ற அந்த சட்டத்தை அதை தடுத்து நிறுத்தணும் ஏன்னா நீர்நிலைகள் நீர்நிலைகள் தான் நீர்நிலைகளை பாதுகாக்கணும் நேற்று கூட நான் சொன்னேன் நான் மதுரையில சொல்லியிருக்கிறேன் தமிழ்நாட்டுல மொத்தம் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் ஏரிகள் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேல இருந்தது இன்னைக்கு அதுல ஐயாயிரம் ஏரிகள் காணல பத்தாயிரம் ஏரிகள் வந்து பயன்பாட்டுல இல்ல நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் ஏரியில இன்னைக்கு இருபத்தி ஏழாயிரம் ஏரி தான் இன்னைக்கு பயன்பாட்டுல இருக்கு இந்த ஏரிகள் கிட்டத்தட்ட பதினையாறு ஏரிகள் வந்து அந்த பயன்பாட்டு இல்லாத சூழல் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐந்து லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் ஹெக்டேர் வந்து பாசனம் வந்து தமிழ்நாட்டுல குறைஞ்சிருக்கு ஐம்பத்தி நாலு வருஷத்துல அதாவது பன்னெண்டாயிரம் பன்னெண்டு லட்சத்தி ஐயாயிரம் 
ஐம்பதாயிரம் ஏக்கர் கிட்டத்தட்ட இந்த ஐம்பத்தி நாலு லட்சத்துல வந்து பாசு நோய் குறைஞ்சிருக்குன்னா நமக்கு உற்பத்தி குறையுது வேலை வாய்ப்பு குறையுது உணவு குறையுது இப்ப இருக்கிற காலநிலை மாற்றம் பிரச்சனையால உணவு பற்றாக்குறை வரப்போகுது பத்து வருஷத்துல வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஐபிசிசி ஐபிசிசி தான் இந்த கவர்மெண்ட் பேனல் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஐநா சபைக்கு இயங்குகின்ற ஒரு ஒரு நிபுணர் குழு விஞ்ஞானிகள் குழு இதெல்லாம் நம்ம சொல்லி எடுத்துக்கிட்டு இது போன்ற நம்முடைய நீர்நிலைகளை பாதுகாக்கிறதுல எல்லாம் அந்த சட்டங்கள் எல்லாம் தமிழக அரசு முதலமைச்சர் சிறப்பு கவனம் செலுத்தணும் அடுத்து இந்த பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை சட்டம் இத வந்து நிறுத்தி வச்சிருக்கணும் தான் முதலமைச்சர் சொல்லிருக்காரு திரும்ப பெறலன்னு சொல்லல திடீர்னு ஏதாவது நாளைக்கு ஆளுநர்கிட்ட அமைச்சு விட்டுடுவாங்க ஆளுநர் கையெழுத்து போட்டுடுவார் இதுல தயங்க மாட்டார் ஏன்னா இது மத்திய அரசு உடைய திட்டம் அது பிஜேபி உடைய திட்டம் அது அது பிஜேபி நாடாளுமன்றத்துல இந்த சட்டம் கொண்டு வர நேரத்தில் திமுக அதை எதிர்த்து திமுக வந்து அந்த காலத்துல பெருமையா சொன்னாங்க எட்டு மணி நேரம் சட்டத்தை நாங்க கொண்டு வந்தோம் பெருமையா சொன்ன திமுக இன்னைக்கு நாங்க பன்னெண்டு மணி நேரம் சட்டத்தை நாங்க கொண்டு வருவோம்னு இது பெருமை கிடையாது ஒரு மருத்துவரா எனக்கு தெரியும் இயல்பா என்ன நடக்கணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல எட்டு மணி நேரம் வேலை எட்டு மணி நேரம் தூக்கம் எட்டு மணி நேரம் குடும்பம் குடும்பத்துக்கு இதுதான் மூணா பகிட்டு இருக்கணும் இதுதான் இயல்பு ஆனா இப்ப பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சுட்டு மீதி பன்னெண்டு மணி நேரத்துல என்ன எட்டு மணி நேரம் தூங்கிட்டு மீதி நாலு மணி நேரம் தான் இருக்குது நாலு மணி நேரத்துல வேலைக்கு போறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் திரும்பி வரதுக்கு ஒரு மணி நேரம் மீதி ரெண்டு மணி நேரத்துல நீங்க என்ன பண்ண முடியும் அவ்வளவுதான் மனநிலை பிரச்சனை ஏற்கனவே நிறைய மன அழுத்தம் எல்லாம் இருக்குது இன்னும் மோசமான சூழல்ல இருக்கு போது இன்னும் நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க மூணு நாள் விடுமுறை சொல்லிட்டு இருக்கேன் மூணு நாள் விடுமுறையில சும்மா இருப்பானாவ அதுலயும் எப்படியா சம்பாதிக்கணும் தான் போறாங்க இதுலயே வேலை செஞ்சுட்டு அதுலயும் வேலை செஞ்சுட்டு அப்புறம் பிரேக் டவுன் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு இந்த சூழல்ல உருவாக்க கூடாது இது தொழிலாளர்களுக்கு எதிரான சட்டம் இது இதை திரும்ப பெற வேண்டும் இது நிறுத்துறதெல்லாம் போதுமானது கிடையாது இதை கடுமையா பாட்டாளி மகிழ்ச்சி எதிர்க்கும் இதை திரும்ப பெறணும் திரும்ப பெறுகின்ற வகையில நாங்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் அரசுக்கு நாங்கள் அழுத்தம் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும் நாங்கள் இங்க தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பாத்தீங்கன்னா லூர்து பிரான்சிஸ் என்ற ஒரு கிராம நிர்வாக அலுவலர் வந்து கொடூரமான முறையில் நேற்று முன்னு வந்து கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் இந்த வந்து மணல் கொள்ளையர்கள் மணல் மாஃபியா அவர்கள் அவங்க தான் கொலை செஞ்சிருக்கிறாங்கன்னு செய்தி வந்திருக்கு அந்த மணல் கொலையை தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு தான் அவர் எவ்வளவு முயற்சி செஞ்சிருக்கிறாரு அதை அதை எதிர்த்து தான் அவங்க வந்து இவரை கொலை பண்ணிருக்கிறாங்க அதாவது இது போன்ற சம்பவங்கள் வந்து நம்ம இதுக்கு முன்பு மத்திய பிரதேச பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் மத்திய பிரதேசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஏஎஸ் அதிகாரியே கொலை பண்ணிடுறாங்க ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளே கொலை பண்ணிடுறாங்க எதுக்கு மணல் அந்த கொலையை தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு இப்ப இங்க தமிழ்நாடு அந்த நிலைக்கு போக கூடாது முதலமைச்சர் அவர்கள் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கணும் இந்த இந்த சம்பவத்தை மட்டும் கிடையாது ஏன்னா நமக்கு தெரியாம இவ்வளவு சம்பவம் நடந்துட்டு இருக்குது மணல் மணல் கொலையை தடுத்து நிறுத்துங்க இன்னொன்னு மணலுடைய குவாரியிலே வேண்டாம் தமிழ்நாட்டு எம் சாண்ட் இருக்குது வெளிநாட்டு இருந்து இறக்குமதி பண்ணுங்க கேரளாவில் ஒரு சட்டம் இருக்குல்ல அது போன்ற சட்டம் தமிழ்நாடு கொண்டு வரங்க யார் தடுக்கிறாரு ஏன்னா மணல் எல்லாம் நமக்கு வந்து நமக்கு இயற்கை கொடுத்த வரம் இதெல்லாம் நான் சொல்றது இப்போ இந்த காலநிலை மாற்றம் கிளைமேட் சேஞ்ச் பிரச்சனை எல்லாம் பற்காலத்துல மிகப்பெரிய பிரச்சனையா வரும் நம்ம மணல் இல்லாத ஒரு சூழல் இருக்கிறது அதனால இதை கடுமையா நாங்க கண்டிக்கிறோம் அந்த குடும்பத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கணும் இழப்பீடு கொடுக்கணும் அந்த குடும்பத்துல ஒரு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கணும் அரசு கொடுக்கணும் இல்லாம யாரு இப்ப ரெண்டு பேரும் கைது பண்ணிருக்காங்க அது போடுதல் போதுமானது கிடையாது அந்த மாஃபியான ஒரு கும்பல் தான் இருக்கும் யாரோ அவங்களுக்கு இன்ட்ரஸ் அடுக்கல போட்டு கடுமையான நடவடிக்கை அவர்கள் மீது எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒன்னு செய்தி நேற்று வந்து முரசொலியில ஒரு செய்தி வந்து அந்த செய்தினா அதுக்கு முன்பு அதுக்கு முன்பு ஒரு ரெண்டு செய்தி நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ தேவேந்திர குல வேளாளர் சமுதாயம் நீண்ட காலமாக எங்களுக்கு வந்து அந்த பட்டியலிருந்து இருந்து எங்களுக்கு வெளியே எடுங்க எடுத்து ஒரே நிலைப்பாட்டாக தேவேந்திர குல வேளாளர் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டாக எங்களை எல்லாமே கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்து தனியாக அதுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுங்கன்னு ஒரு கோரிக்கை வச்சிருக்கிறாங்க நீண்ட காலமா வச்சிருக்கிறாங்க கோரிக்கை இது தொடக்கத்தில் வந்து அந்த சமுதாயத்தில் உள்ள சிலர் அது அது அந்த மனநிலைக்கு வந்தாங்க பிறர் பிறகு போக போக பார்த்தீங்கன்னா இப்ப அங்கே சமுதாயத்தில் வந்து எல்லாருமே இந்த மனநிலைக்கு வந்திருக்கிறாங்க இதை பாட்டாளி மக்கள் கட்சி முழு
அதற்கு பாட்டாளிமல் கட்சி முழுமையாக ஆதரவு அளிக்கும் ஏன்னா தொடர்ந்து இந்த கருத்தை நாங்கள் இது நாங்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றோம் இன்னும் வலியுறுத்துவோம் ஒன்று அடுத்தது சமீபத்தில் சட்டமன்றத்தில் ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றினார்கள் அதில் மதம் மாறிய தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயம் மற்றும் பழங்குடி சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு அவர்களும் இடஒதுக்கீடு அதாவது குறிப்பாக தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தில் உள்ள இடஒதுக்கீடு அவர்கள் பங்களிப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு தீர்மானம் அதாவது எஸ்சியில் இருக்கிறவங்க கிறிஸ்டியனா அல்லது முஸ்லிமா மாறி இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க எஸ்சியிலேயே எஸ்சி கோட்டாவில் பங்கெடுக்கலாம் சொல்லிட்டு அந்த தீர்மானம் அதை பாட்டாளி மக்கள் கட்சி முழுமை ஆதரிக்கல மத்திய அரசு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரணும் அதே அடிப்படையில் வன்னியர்கள் வந்து கிறிஸ்துவர்களாக மாறி இருக்கின்றார்கள் என்றால் எல்லா வன்னியர்கள் வந்து இஸ்லாமியர்களாக மாறி இருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்களும் எம்பிசி கோட்டாவில் அது பங்கீடு அதில் இடம்பெறலாம் என்று பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய கோரிக்கை அது இப்ப இல்ல அப்பத்துல இருந்து வச்சுட்டு இருக்கோம் இப்ப நாங்க அதை உறுதிப்படுத்தும் ஏன்னா இந்த சட்டமன்றத்தில் இந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றி இருக்கிறது அந்த தீர்மானத்தில் நாங்களும் பேசியிருக்கிறோம் இது தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்துக்கும் பழங்குடி சமுதாயத்திற்கும் மட்டுமல்ல இது வன்னியர் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் வன்னியர் இஸ்லாமியர்களுக்கும் வந்து இது எம்பிசியில் கொண்டு வரணும்னு எங்களுடைய கோரிக்கை வச்சிருக்கோம் இப்ப நான் முரசொலி போறேன் முரசொலியில் நேற்று ஒரு கட்டுரை வந்தது அது கட்டுரை வந்து கல்யாணம் என்ற ஒரு குத்தாலம் கல்யாணம் என்று முன்னாள் திமுகவுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார் அந்த கட்டுரையில் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் அவர் வன்னிய சமுதாயத்தை சார்ந்தவர் அதில் சொல்லியிருக்கிறாரு வன்னியர்களுக்கு வந்து பத்து புள்ளி ஐந்து விழுக்க இடஒதுக்கீடு தேவையில்லை இருபது பர்சன்ட் எம்பிசியிலே போட்டிடலாம் ஏன்னா பத்து புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு வந்து அது குறியிடும் அதனால் இருபது பர்சன்ட்ல அவங்க போட்டியிடலாம் என்று ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கார் அது முரசொலியில் வந்திருக்கு முரசொலியில் கட்டுரை வந்தாலே அது திமுக கொள்கை தான் திமுக தலைமையுடைய அனுமதி இல்லாமல் இந்த கட்டுரை வராது அந்த வகையில் அதெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்த்தோம் வன்னியர்களுக்கு பத்து புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு உள்ஒதுக்கீடு என்பது இது ஒரு சமூக நீதி பிரச்சனை இது ஒரு ஜாதி பிரச்சனை கிடையாது இது சமூக நீதி பிரச்சனை இது தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி பிரச்சனை இது இந்த இருபது பர்சன்ட் எம்பிசின்னு அது கொண்டு வந்தது மருத்துவர் ஐயா அவர்கள் அது கொண்டு வரதுக்கு கடுமையான போராட்டங்கள் பத்தாண்டு கால மருத்துவர் ஐயா தலைமையில் நாங்கள் செய்தோம் அதுல வந்து இறுதி போராட்டம் பாத்தீங்கன்னா இருபத்தோரு உயிர்கள் ஒரே நாளில் இழந்தோம் லட்சக்கணக்கான பேர் வந்து கைதானார்கள் இன்னும் வழக்குகள் போயிட்டு இருக்கிறாங்க இப்படி இருந்த சூழலில் தான் எண்பத்தி ஒன்பதுல கலைஞர் அவர்கள் வந்து வன்னியர்களுக்கு மட்டுமல்ல நூத்தி எட்டு சமுதாயத்துக்கு எம்பிசி பிரிவுல கொண்டு வந்தார் இப்போ என்ன பிரச்சனைனா வன்னியர் சமுதாயம் தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா தனிப்பெரும்பான்மையான மிகப்பெரிய சமுதாயம் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயம் மூன்று சமுதாயங்கள் சேர்ந்துதான் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு விழுக்காடு இருக்கு வன்னிய சமுதாயம் பார்த்தா ஒரே சமுதாயம் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு விழுக்காடு இருக்கு தலித் சமுதாயமும் சரி வன்னிய சமுதாயம் ரெண்டு சமுதாயம் சேர்ந்த நாற்பது விழுக்காடு தமிழ்நாட்டுடைய மக்கள் தொகை இந்த ரெண்டு சமுதாயமும் முன்னேறினா தமிழ்நாடு முன்னேற்றம் அதே யதார்த்த உண்மை இதுல வன்னியர்கள் வந்து எம்பிசி ல போட்டியிட முடியல எம்பிசி உள்ள மற்ற சமுதாயத்துக்கு கூட போட்டி போட முடியல இதுக்கு பல உதாரணங்கள் இருக்கிறது வன்னிய சமுதாயம் என்றாலே இன்னைக்கு இது கூலிகள் தான் தினக்கூலி விவசாய கூலி விவசாய முதலாளிகள் கிடையாது விவசாய கூலிகள் ரோடு போடுறவங்க ரோடு போடுற கூலிகள் கல் உடைக்கிறவங்க கொத்தனாறு பெயிண்ட் அடிக்கிறவங்க இதுதான் இது போன்ற நிலையில் தான் இருக்கிறாங்க அவங்களால படிச்சு எம்பிசியில் உள்ள மற்ற சமுதாயத்துக்கு கூட போட்டி போட முடியல மத்த அந்த இடத்த எல்லாத்தையும் மற்ற சமுதாயங்கள் எடுத்துட்டு போறாங்க எம்பிசியில இப்ப ஒரு உதாரணம் பிசி கூட போட்டி போட முடியலன்னா எம்பிசியே உருவாக்குனாங்க அரசு அது தப்பு இல்லைன்னு எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டாங்க இப்ப எம்பிசிக்குள்ள போட்டி போட முடியலன்னா வன்னியர்களுக்கு பத்து புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு கேட்டுட்டு இருக்கிறோம் அது கடந்த ஆட்சி காலத்தில் கொடுத்தாங்க நியாயமான கோரிக்கை கொடுத்திருக்கிறாங்க இப்போ இந்த கோரிக்கை இந்த சட்டம் கடந்த ஆட்சி காலத்தில் போட்டாங்க இது வந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ரத்து பண்ணாங்க உச்சநீதிமன்றம் உறுதிப்படுத்தினாங்க உச்சநீதிமன்றம் உறுதிப்படுத்தின நேரத்த
தமிழ்நாட்டில் வன்னியர்களுக்கு தனியாக இடஒதுக்கீடு கொடுக்கறது எந்த தடையும் கிடையாது கொடுக்கலாம் அதை நியாயப்படுத்தி கொடுங்க தரவுகள் டேட்டா வச்சு நியாயப்படுத்தி கொடுங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு சொல்லி ஒரு வருஷம் ஆகுது இந்த ஓராண்டு காலமும் பல முறை முதலமைச்சரை பார்த்து அதிகாரிகளை பார்த்து அங்க கமிஷன் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் பண்ணுவோம் செய்வோம்னா சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா அந்த ஒரு மனநிலைக்கு வரல இன்னும் இந்த டேட்டா எடுக்கிறது என்கிட்ட டேட்டா அதிகாரம் தான் டேட்டா எடுக்கிறது ஆறு மணி நேரம் தான் ஆகும் கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கு டவுன்லோட் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் புதுசா கிரியேட் பண்ண போறது இல்ல டேட்டாவை இருக்கிற டேட்டா டவுன்லோட் பண்ணணும் ஆனா ஒரு வருஷம் ஆகியும் அவங்களால டவுன்லோட் பண்றதுக்கு இன்னும் மனசு வரல அரசுக்கு மனசு வரல நான் மீண்டும் சொல்றது இது வந்து சமூக நீதி பிரச்சனை மிகப்பெரிய ஒரு சமுதாயம் கேரளாவில் ஈழவர் சமுதாயம் பதினாலு பர்சன்ட் ஈழவர் சமுதாயத்துக்கு அங்க கேரளாவில் இடஒதுக்கீடு கொடுத்திருக்கிறாங்க மிக மிக பின்தங்கிய சமுதாயமாக இருந்து இன்னைக்கு முன்னேறி இருக்கிறது அதிகாரிகள் ஆட்சியாளர்கள் முதலமைச்சர் வந்திருக்கிறாங்க அப்புறம் வந்து உலக அளவில் அங்க இருக்கிற தொழிலதிபர்கள் வந்திருக்கிறாங்க சமுதாயத்தில் அந்த நிலை தமிழ்நாட்டிலும் இருக்கணும் முன்னுக்கு வரணும் ஒரு பகுதி வட தமிழ்நாடு முன்னேறணும் தென் தமிழ்நாடு முன்னேறணும்னா இது போன்ற சமூக சமூக நீதி வந்து பேசுனா போதாது திமுக வந்து சமூக நீதி பத்தி பேசிட்டு தான் இருக்கிறாங்க நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு மனசு வரலையே அப்போ சமூக நீதி மாநாடு நடத்தினா போதுமா என்ன அது ஒண்ணுமே இல்லையே அப்ப இதை விட ஒரு சமூக நீதி பிரச்சனை இதுக்கு தீர்வு கொண்டு வரலன்னா அப்புறம் நீங்க சமூக நீதி பத்தி பேசுறது அர்த்தமே கிடையாது என்ன நம்ம கேக்குறோம் இப்ப ஒரு உதாரணம் சமீபத்தில் டிஎஸ்பி எடுத்தாங்க டிஎன்பிஎஸ்சி ல பதினெட்டு டிஎஸ்பி எடுத்தாங்க அந்த பதினெட்டு டிஎஸ்பி ல மூணு டிஎஸ்பி எம்பிசி ல எடுக்கணும் அந்த மூணு டிஎஸ்பி ல ஒரு டிஎஸ்பி வன்னியர்கள் கிடையாது டெபியூட்டி கலெக்டர் எடுத்தாங்க டிஎன்பிஎஸ்சி ல அந்த பத்தொன்பது டெபியூட்டி கலெக்டர் நாலு வந்து எம்பிசி ல எடுக்கணும் அந்த நாலு ஒன்னு கூட வன்னியர் கிடையாது அப்ப அது எம்பிசி உருவாக்குனதே நாங்க போராடி அடிப்பட்டு ஜெயிலுக்கு போய் இருபத்தோரு உயிரில் இழந்து உருவாக்குனது எம்பிசி ஆனா அதுல பார்த்தா வன்னியர்களுக்கு ஒரு சீட் கூட கிடைக்கலன்னா அப்ப இது சமூக அநீதி இதோட சமூக அநீதி வேற என்ன இருக்க முடியும் அப்ப இது கூட புரிஞ்சிக்க முடியல தமிழக அரசுக்குனா திமுக அரசுக்குனா அப்ப சமூக நீதி பத்தி பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு தகுதி இல்லைன்னா அர்த்தம் அது இதுக்கு நாங்க அவ்வளவு போராடிட்டு ஒரு வருஷமா கேட்டுட்டு கெஞ்சிட்டு போயிட்டு ஆதரவு எல்லாமே கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறோம் ஆதாரம் எல்லாம் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறோம் இதுக்கு வந்து பேக்வர்ட் கிளாஸ் கமிஷன் ரீகான்ஸ்டியூட் பண்றீங்க அப்புறம் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் சொல்றீங்க சொல்லி அப்புறம் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்குறீங்க என்ன அது எக்ஸ்டென்ஷன் எல்லாம் புரியல பத்து நாள்ல டேட்டா வச்சா கொடுக்க போறாங்க டிஎன்பிசி டேட்டா எடுங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டி டேட்டா எடுங்க எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி டேட்டா எடுங்க யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ் டேட்டா எடுங்க கொடுத்து நியாயப்படுத்துங்க பத்து வருஷத்துல எம்பிசி ல எந்தெந்த சமுதாயம் எந்தெந்த போஸ்ட் வந்திருக்கு வந்திருக்கு பார்த்தா டேட்டா அவ்வளவுதான் அதை எடுத்து நியாயப்படுத்தி சட்டத்தை கொண்டு வந்தா யாரும் தடை போட்டு பண்ண பண்ண போறது இல்லை இது புரிஞ்சிக்காம இப்ப இருக்கிற அமைச்சர் கண்ணப்பண்ண அவர்கள் சட்டமன்றத்தில் பேசுற அவருக்கு எந்த புரிதலும் கிடையாது அவன் நல்ல துறை இருந்தது அவருக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க இப்போ போக்குவரத்து துறை கொடுத்திருந்தாங்க இப்ப அதுல இருந்து இப்போ பிசி கொடுத்துட்டாங்க போல இருக்காரு அதனால இப்போ விரத்தியா இருக்கிறாரா இருப்பட்டும் நல்ல மனுஷன் தான் ஏன்னா அவரும் வந்து ரொம்ப பின்தங்கிய சமுதாயத்தை சார்ந்தவர் தான் அவர் புரிஞ்சுக்கணும் சட்டமன்றத்தில் இப்ப இந்த பத்து புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு எதிர்த்து வழக்கு போட்டவங்க அவங்க சொல்ற வாதத்தை தான் கண்ணப்பனும் பேசுற சட்டமன்றத்தில் பேசுற அப்ப என்னன்னு புரியல எங்களுக்கு கண்ணப்பன் சொல்றாரு ஒரு தனி சமுதாயத்துக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்க முடியாது அமைச்சர் பேசுற பேச்சாதல்ல இப்ப தமிழ்நாட்டில் அருந்தது இருக்கு தனியா உள்ஒதுக்கீடு கொடுத்துருக்காங்களே அப்ப அது தனி சமுதாயம் இல்லையா அது வந்து நீதிமன்றம் ஏத்துக்கலையாது கேரளாவில் ஈழவர் சமுதாயத்துக்கு உள்ஒதுக்கீடு கொடுத்திருக்காங்களே தனி ஒதுக்கீடு கொடுத்திருக்காங்க ஒரு சமுதாயத்திற்கு அது நீதிமன்றம் ஏத்துக்கலையா இந்திராசாணி ஜட்மெண்ட்ல ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு இந்திராசாணி ஜட்மெண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்ச் ஒன்பது பெஞ்ச் அது ஒன்பது நீதிபதி பெஞ்ச் அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அலெக்டினா ஜட்மெண்ட் இருக்கு தனியா ஒரு சமுதாயத்துக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்கறது தப்பு கிடையாது கொடுக்கலாம் என்று கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்ச் சொல்லுது அது வரைக்கும் கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நாகேஸ்வர் ராவ் பெஞ்ச் உச்ச நீதிமன்ற பெஞ்ச் இந்த பத்து புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு ரத்து பண்ற அந்த தீர்ப்புல சொல்லியிருக்கிறாங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா தனியா ஒரு சமுதாயத்துக்கு நீங்க இடஒதுக்கீடு கொடுக்கல
தனியா ஒரு சமுதாயத்துக்கு கொடுக்க கூடாது கொடுக்க முடியாதுன்னு எப்படி சொல்றாரு இப்படி தவறான செய்திகள் எல்லாம் உள்ள சட்டமன்றத்துல சொல்லிட்டு அதெல்லாம் சரியில்லை முதலமைச்சர் அவர்கள் இது சிறப்பு கவனம் செலுத்துங்க இது நியாயமான கோரிக்கையை நிறைவேற்றுங்க தொடர்ந்து கேட்டுட்டு வரோம் ஏன்னா இந்த நேரத்தில் நாங்க இப்ப நாங்க எல்லாரும் கடிதம் எழுத சொல்லிட்டு இருக்கோம் அற வழியில நாங்க என்னென்ன பண்ணிட்டு வரோம் நாங்க கடிதம் எழுதுங்க எல்லா சமுதாயம் கடிதம் எழுதுங்கன்னு இப்ப லட்சக்கணக்கான கடிதம் முதலமைச்சர் போயிருக்கு என்ன சமூக நீதி பிரச்சனை தீர்த்து வைங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன்னா அடுத்தடுத்து அடுத்த அப்புறம் வேற எங்களுக்கு வழி இல்லைன்னா அடுத்தடுத்து நாங்க கடுமையான போராட்டங்களை செய்யறது தவிர எங்களுக்கு வேற வழி கிடையாது ஏன்னா போராட்டம் வரலாறுனா பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை மீறி யாரும் போராடுறது தமிழ்நாட்டில் போராடல போராடவும் முடியாது கடுமையான போராட்டங்கள் அதெல்லாம் நாங்க அப்படி ஒரு சூழல் வந்தா நிச்சயமா நாங்க போராட தான் செய்வோம் அதுக்கு வேற வழி கிடையாது இது இந்த இடஒதுக்கீடு பிரச்சனை யாருக்கும் எதிரானது கிடையாது சில பேர் சொல்லுவாங்க இது வந்து தேவர் சமுதாயத்துக்கு எதிரானது அப்படிலாம் நிச்சயமா கிடையாது ஒன்னே ஒண்ணு நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எம்பிசில இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா தேவர் சமுதாயம் மூன்று பிரிவுலா இருக்கிறாங்க அந்த மூன்று பிரிவுல ஒரு பிரிவுல கொஞ்சம் தான் இருக்கு எம்பிசில ஒட்டு மொத்தம் தேவர் சமுதாயத்துல பாத்தீங்கன்னா அதுல கிட்டத்தட்ட பதினைஞ்சு இருபது விழுக்காடு எம்பிசில வராங்க மீதி எழுபத்தஞ்சு எண்பது விழுக்காடு பிசில வராங்க ஆக இதுவும் இது வந்து வன்னியர்களுக்கும் தேவருக்கும் பிரச்சனைன்னு சில பேர் கேட்டு விடுறாங்க அப்படி நிச்சயமா கிடையாது அப்படி ஒரு சூழலே கிடையாது அது எங்களுக்கு <laughs> அதை முதலமைச்சர் கவனம் செலுத்தி இல்ல இதை நியாயமான கோரிக்கைகள் நிச்சயமா நிறைவேற்றுவோம் என்று உறுதி கொடுக்கணும் கேள்வி இல்ல தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்குங்கிறது சட்டம் ஒழுங்குன்னா இப்ப நீங்க விஏஓ கொலை பண்ணிருக்கிறாங்க இது போன்ற சம்பவங்கள் எல்லாம் இருக்கு இந்த சட்டம் ஒழுங்குக்கு அடித்தளமே மது பிரச்சனை இப்ப செந்தில் பாலாஜி இன்னும் அதிகமா விற்கணும் எங்க பார்த்தாலும் விற்கணும்னு சொல்றாருன்னா இப்ப இன்னும் அங்கங்க குடிச்சி குடிச்சு பிரச்சனை வரப்போது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது பக்கம் இந்த சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை அங்க அங்க கொஞ்சம் போல அப்படி எல்லாம் நடக்கிறது இல்ல அதுக்கு முக்கிய காரணம் கஞ்சா இந்த போதை பொருட்கள் அது இல்லாம இப்ப இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இந்த இந்த பார்டர்ல இருந்து நிறைய வந்துட்டு இருக்குது அதுல இந்த கரோனா காலத்துல மூன்று ஆண்டு காலத்துல தான் பாத்தீங்கன்னா இது அதிகமா இந்த பயன்பாட்டுல வந்து கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக கொஞ்சம் அதிகமா வந்துட்டு இருக்கு ஆனா இப்ப அதிகமா வந்து இப்ப உச்சத்துல இருக்கு ஏன்னா இப்ப கஞ்சா பாத்தீங்கன்னா வேறு விதமான வகையில வந்துட்டு இருக்கு கஞ்சா பவுடர் இருக்கு கஞ்சா ஆயில் கஞ்சா பேஸ்ட் கஞ்சா ஸ்டாம்பு ஸ்டாம்பு வச்சுட்டு நாக்குல வச்சுக்கிட்டு கிளாஸ்ல உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அப்புறம் சாக்லேட் இருக்குது கஞ்சா எண்ணெய் இருக்குது இது மட்டும் இல்ல கஞ்சா மட்டும் கிடையாது இது அப்படின்னு காக்கேன் ஹெரான் ஹெரான் எல்லாமே இந்த இலங்கை இந்த பக்கத்துல வருது ஆப்கானிஸ்தான்ல இருந்து பாகிஸ்தான் வந்து பஞ்சாப் பாடல வந்து இங்க வந்துட்டு இருக்குது பர்மா பக்கத்துல இருந்து அங்க இருந்து வந்து இந்த பக்கம் வருது எல்லாருக்குமே நிறைய வந்துட்டு இருக்குது முதலமைச்சர் வந்து இந்த போதை பொருட்களை ஒழிக்கிறதுக்கு சிறப்பு கவனம் ஒருமை நாங்க சொல்லி ஒரு மீட்டிங் போட்டாரு ஆனா மாத மாதம் நாங்க சொன்னோம் மாத மாதம் ஒரு மீட்டிங் போட்டு கடுமையான காவல்துறைக்கு தெரியாம ஆரம்பிக்க முடியாது காவல்துறையில அங்க எங்க போய் ரெண்டு மூணு பேர் சஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கனால போதும் இது வந்து விற்காம இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க கடைசியில என்ன பண்றாங்க நாலாயிரம் பேர் கைது பண்ணணும் சொல்றாங்க அந்த நாலாயிரம் பேர் யாருன்னா கடைசியில விற்கிறவன் அவ்வளவுதான் அவன் பத்து நாள்ல ஜெயில போய் பத்து பாஞ்சு நாள்ல வெளில வந்துடுறான் அவன் அவன் கைது பண்ண அடுத்தது அஞ்சு நிமிஷத்துல இன்னொருத்தன் உட்காடுறாங்க அவன் கைது பண்ண மூணாவது பேர் ரெடியா வச்சிருக்காங்க மூணாவது பேர் படுறாங்க இவனுக்கு எல்லாம் சும்மா அதுல யாரு மெயின் முக்கியமான அவங்க கைது பண்ணல அவங்க நடவடிக்கை எடுக்கல எல்லாம் எல்லாருக்கும் அரசியல் பின்பலம் இருக்கு அதனால கைது பண்ணாம அப்படியே கொடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இதுதான் பிரச்சனையா இருக்கு நிறைய பாலியல் சீற்றங்களுக்கு காரணம் இதுதான் இந்த கஞ்சா இந்த மது பிரச்சனை எல்லாம் இருக்குது அல்ல இதெல்லாம் அப்புறப்படுத்தி கட்டுப்படுத்தினாதான் சீராக இருக்கும் இப்ப மாதத்திலாரி ஒருத்தர் வந்து கோப்பையோட போய் சீரம் அதான் இந்தியாவுடைய கேப்டன் சொல்லி கப்பல் கொடுத்து போட்டு எடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து போலியான சொல்லி கட்டுப்படுத்த இல்ல அது என்னன்னா 
அலுவலகத்தை <laughs> பாட்டாளி மக்கள் கட்சியும் ஒரு தேர்தல் நடந்ததுன்னா அந்த ஒப்பந்தம் போட்டு ஒப்பந்தத்துல இவங்களுக்கு இவ்வளவு சீட்டு இவங்களுக்கு மக்களவையில் எவ்வளவு மாநிலங்களவையில் எவ்வளவு ஒப்பந்தம் போடுறது அதனால வாங்கியிருக்கீங்க